<coughs> eh shalom sisi ni wana wa Israeli tunaokuja kila mwisho wa wiki kuihubiri njili kwa mataifa kwa makabila 12 ya Israeli sio mataifa makabila 12 ya Israeli ambao ni watoto wa Yakobo baadaye walikuja wakajulikana kama taifa la Israeli Yakobo alipewa jina la Israeli kwa sababu alipambana na malaika akashinda akapewa mbaraka kwa Kiebrania Israeli tunasema ya Sha'ala kwamba ni mfalme mwenye nguvu na makabila 12 ya Israeli eh, kwa sasa hivi ni wakina nani sababu eh, ukienda ukasoma historia makabila 12 ya Israeli walitawanywa pande kuu nne za dunia kama watumwa kwa njia ya meli na kufungwa mnyororo shingoni kwa hiyo makabila 12 kwa leo ni mnaoita maniga wa Hindi wekundu watu wa West Indi, watu wa Haiti, watu wa Cuba, wale manati na maniga wenyewe ambao walipelekwa Marekani eh, kwenda kutumikia utumwa eh, chini ya wazungu ambapo wazungu au taifa la wazungu kwa sababu mzungu anaishi anaishi Ulaya, mzungu anaishi Urusi, mzungu anaishi Marekani, kibiblia wote ni taifa moja. Na baba hao anaitwa Esau. Unaona kabla Biblia haijawa kitabu cha dini Biblia imeandika pia historia na uhusiano kati ya mataifa unaona kwa hiyo waliotuweka utumwani hao wanaojiita wazungu lakini e, sio wazungu e, kulingana na Biblia wao ni wekundu unaona na kakao na Yakobo e, kwa hiyo hizi siku za mwisho hii njili ndio inahubiriwa kwa mataifa yote kama toba kwa makabila 12 ya Israeli unaona ndio ule mwisho uje Wana kama sasa hivi una kuna mambo mengi yanaendelea kuna swala la e, wataalamu wanaita covid 19 mambo yote haya yametabiriwa kwenye biblia kama tunaita kama kwenye biblia tunaita town matetemeko e, mataifa kuzidi kuwa, kulichukia mataifa mengine kuzidi kulichukia taifa la Israel unaona kwa mfano watu wa Ghana wanapoenda sehemu kama China e, watu wa China wakati mwingine wanatoa maneno kama wange wangependelea watu weusi kabisa wafikirie mbali na juu ya uso wa dunia unadhani hiyo chuki imetokana na nini kwa sababu sisi ndo wana wa Israeli unaona mataifa mbalimbali walikutana kwa e, mwanguli mmoja kuwapeleka watu weusi utumwani e, sisi hatujawahi kuiba kitu cha mtu unaona sisi hatujawahi kuchokoza mtu lakini kwa nini tukaangukia kwenye utumwa kwa sababu hiyo tunaita ni laana za sheria unaona Na lile swala la kwamba Yesu alikuja 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 kukomboa watu fulani. Yesu alikuja kukomboa watu fulani. Alikuja kukomboa ulimwengu fulani. Mtu ukimuuliza kwa nini Yesu alikufa msalabani anakwambia alikufa ili kutukomboa kutoka kwenye zambi. E, lakini ukimuuliza kabla zambi haijawa zambi ilikuwa ni nini? kabla zambi ajawa zambi likuwa ni nini ili wewe uweze kuonekana umefanya kosa lazima kuwe na nini kwanza kuwe na sheria mtu uwezu kafanya kosa pasipo kuwa na sheria kwa kono ukienda kama, nchi kama Canada sa hivi ni luksa kulala na mbua unaenda kanisani unafutubisho ndoa na mbua mbua anakuwa mke wako au anakuwa mme wako hiyo kwa Canada si zambi sababu sheria yao inaluhusu hivi lakini ukienda sehemu kama chini unawezu kanyongo Kwa hiyo ili pawepo na zambi, lazima pawepo na sheria. Kwa hiyo ye, badala ya kusema yesu alikuja kutukomboa kutoka kwenye zambi, watakua useme yesu alikuja kutukomboa kutoka kwenye laana za sheria. Kona, ye, kwa sababu zambi ni matokeo ya sheria. Kwa hiyo hapo nani anakombolewa? Unakom, siwa unakombolewa kutoka kwenye zambi. Unakombolewa kutoka kwenye zambi unaenda wapi? Unakombolewa kutoka kwenye laana za sheria. Na walio pewa sheria ni kina nani? Wana wa Israeli. Asa kanisani wanapo kuambia Yesu alikuja kufa kwa jiri ya kila mtu. Hiyo inakuwa ayeleti saa, ayeleti maana. Yesu alikuja kufa kwa jiri ya wana wa Israeli kwa sabu wao peke ndio walipewa sheria. Na wao peke ndio wanaweza kumkosea mungu. Nola? Na sasa tunayenda mazungumzo ya naendelea. Ukiwawiza wa kristo na kuambia Yesu alikuja kutukomboa 
kutoka kwenye zambi ukimuliza maana nini maana ya zambi kulingana na biblia hajui eh? kulingana na biblia zambi ni ukiukaji wa sheria unasaliti sheria eh? wakina nani walipewa sheria tena wana wa israeli kwa hiyo sasa kuweka mambo sawa ni kwamba mataifa mengine tofauti na taifa la israeli hawawezi wakafanya zambi kwa sababu hawakupewa sheria Mambo wazi wazi. Sasa tunarudi kwenye mambo yanayoendelea sasa hivi kwa mfano kama swala la corona virus. Hii ni moja kati ya, ya, ya adhabu nyingi ambazo <laughs> ambazo zisaendelea kuwepo hapa duniani. Na hili swala la Marekani yule anaitwa George Floyd. Eh, yule mzungu kamkandamiza kwenye shingo ataki kumwatia mpaka jamaa kafa. Hiyo ni nini? Hiyo ni vita iliyopo kati ya mzungu na mtu mweusi. Yaani hiyo vita hakuna mtu hata ashuke malaika, hakuna mtu akuizima hiyo. Unaona? Wazungu watupendi na sisi hatuwapendi. Unaona kwa mfano ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii kuna weusi wengine wanasema yani tulikuwa tunatamani hii corona iwaue kabisa wazungu. Kwa nini? Wazungu nao wakawageuzia watu weusi. Hii corona watu weusi ndio inawaua sana hii wakati ilianzia China. Unaona? Kwa hiyo huu moto kati ya Yesu na Yakobo hapa duniani hakuna cha dini wala bibi yake na dini. Hapa duniani kuna mataifa mawili, weusi na na wazungu. Wazungu wamekuja wakakuuzia, wakakuuzia dini, dini ikakupeleka utumwani. Unaona? Eh? Na vile vile bado wanakuchukia ndio maana wanakuita nyani, eh, na kweli wewe ni nyani. Unaona? Eh? Mtu anayeuza, unakuta mtu li mtu li mwana, 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 mwana sheria wetu kama mfano kina chenge. Unaona? Eh? Unakuta mtu anauza, ana, anauza wilaya nzima kwa mzungu. Alafu kitu anachopewa sasa. Kwa mfano ile buzu wake au kahama, kama imeuzwa ile. Unaona? Kama imeuzwa, kaza wazungu wasiwaita manyani mnachukia nini? E kama imeuzwa, imeuzwa manyani yamedanganywa, kama ikauzwa akasaini mikataba ya feki, alafu watu wanalialia. Unalia nini? Eh? Ndio maana Biblia inakwambia mjua adui yako. Ni sawa na wewe unaenda vitani alafu adui yako mjui ni nani? Unaenda kupigana na nani? Unaona? Ukimwi. Ukimwi hauponi. Hebu malalamika tu. Ukimwi sasa hivi hapa Bariadi kati ya watu kumi saba wana ukimwi. Kwa nini? Eh, kigonjo ambalo haliondoki. Tokea mwaka tisa na ishirini mpaka leo ukimwi upo tu. Na wazungu wanakuambia ukimwi wa Afrika ni, ni mkali kuliko wa Ulaya. Eh, haya mambo. Haya mambo ndio maana ndio maana Biblia kaitwa mkate wa uzima. Ukienda kanisani pasta wako aweze akakuambia kwa nini kwa nini kwa nini wa China wanatuchukia kwa nini wa wazungu wanatuchukia kwa nini kwa nini tulienda utumwani kwa nini sisi ni maskini kuliko watu wote sisi ni watu tulikuwa tuna nguvu kuliko watu hata hapa duniani lakini sasa hivi ndio tunaugua yani hapa duniani ukienda kusoma kwenye biology unasomaga biology kwa madaktari baadaye wanakuja wanasoma kuna kitu kinaitwa epidemiology ukiangalia kwenye epidemiology ni wakina nani wanapata gonjo fulani kuliko watu wengine hiyo tunaita epidemiology kila gonjo hapa duniani kisukari sijui pressure sijui nani gonjo weka gonjo lolote corona virus ni watu weusi lakini sisi ndio watu ambao tunaweza kuimili yani mtu mweusi hata ukimwea ukamweka kaishi na bata yani ana <laughs> lakini kwa nini sisi magonjwa ndio yanatuua hii ndio injili ambayo natakiwa usikie makanisani sio injili unaenda unapiga vyombo unapiga vyombo unapiga vyombo alafu unarudi nyumbani mtoto wako maskini wewe maskini una hekari msini bado ni maskini unalala njaa Unaekali ya msini lakini wazungu ambao hawana tashamba moja kule Ulaya wanakuja wanakuuzia nani? Wana wana wana, wana kuuzia mahindi. Eh? Twende China. Yaani China China samaki wa China. Samaki wanaopatikana China ha, hawawezi hata wakazidi samaki waliopo Kenya. Kenya tu. Achana na Tanzania Kenya tu. Lakini wa China ndio wanatuuzia samaki Afrika. Achana na Kenya. Afrika nzima. Kwa nini? Eh? <laughs> <laughs> Mtabaki kupiga vyombo na kununua vyombo vya samani lakini hamna kitu. E, Biblia muijui. Ne? Asa nini kinatokea hapa duniani? Kwamba sisi wa Afrika ndio tulizaliwa watu ambao hata kwa kwa, 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 kwa Biblia tunaita au kwa Kiingereza tunaita watu inferior. Ne? Ni sisi au ni nini? Kuna nini kinaendelea? Unaona? Hmm? Kila kitu kimeibiwa, huo gesi imeibiwa, samaki wameibiwa, maziwa yameibiwa. Unaona wakawauzia na dini dini ambalo walieleka. Mtu unaenda kusali kuanzia yaani <laughs> kuna wenzetu wa, wa nani hao wame... <laughs> Kuna wenzetu wa Katoliki, yaani wa Katoliki wao ndio. <laughs> yaani mtoto anaenda kubatizwa kizaliwa, anaenda kuanaitaka kubarikiwa. 
Anaenda anabarikiwa. Lakini huyo mtu wasa wakuja afikisha umri wa kwangu wa juu bibili hata fungu moja. Simwambie tu Yohana moja iko wapi ya juu. Unaona? Mchina hana dini lakini mchina anakuja na kuuzia samaki. Hivi kweli samaki waziwa Victoria tu pale. Eh? Hivi unajua kwa nini samaki sasa hivi wamepanda bei hapa hapa Bariadi? Samaki kama ni kwamba nakula samaki hata ukiwa na 500 nakula samaki. Sasa hivi kwa nini? Nini kimetokea? Eh? Nini nini kimetokea? Samaki sasa hivi mpaka ifua 50 rafiki yangu. <laughs> <laughs> Lakini mchungaji wako akwambii kanisani mmeenda kupiga mama wapiga mapambio wapiga mapambio kuanzia saa 4 za asubuhi jioni umeshaondoka. Eh? Yeah? Hawakwambii ziwa Victoria ziwa Victoria zamani ukirudi kipindi cha mwaka 1960 hata 1960 mbali miaka ya 93 hapa kipindi sisi tunazaliwa. Samaki mnakula yani akimuliwa samaki sisi zamani mzee akinua samaki nyumbani mpaka yule samaki anakuwa na ndani kule kuna kwa kunanuka samaki samaki lakini sasa hivi yule samaki aliyekuwa anamnunulia kipindi kile 10000 sasa hivi anauza 150 kwa nini eh eh kwa nini buzwagi ile wewe ukienda kuingia kwenye mgodi wa mzungu unapigwa risasi tu watu wanakuja vilema hapa kwa nini eh kijana unaenda na nguvu kama kwenda kujipatia riziki unakuja hapo umepigwa risasi za kutosha Na wala serikali yako haiongei alafu hapo huko unaanza kusema huko una, una, una uhuru una uhuru gani eh? una, uhuru, una uhuru au wewe ni mjinga eh? nini kinaendelea alafu kitu cha kwanza mataifa ya Afrika yako huru ha? mataifa ya Afrika yako huru huko huru vipi wakati mchina akija hapa kutengeneza barabara anakutandika mbele ya mke wako unatandikwa mpaka unaenda kusoma kushonwa nyuzi 12 kwa hospitali unaona nini kinaendelea Wa Marekani wakiamka wanaweza wakaja wakaamka kesho wakaiandika waka, waka Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zinatengeneza zina, zina, zina mwani wanaita ni magaidi. Hakuna mtu wa kuongea. E nini kinaendelea? Ukirudi nyuma sasa turudi nyuma kwenye swala la ziwa Victoria ambao watu wengi hawajui. Unaona? Nchi ya Tanzania iliingia kwenye ubia na wazungu. Wazungu wakapewa kipande cha ziwa Victoria. Kilichotokea wale wazungu sawa? Wale wazungu wakaleta masamaki fulani makubwa pale ziwa Victoria ambayo yanakula samaki wengine. Unaona? Ukienda kusoma kwenye masuala ya ya samaki au mahusiano ya ya hawa hawa samaki. Eh. Kwa Kiingereza kuna au kwenye biology kuna kitu kinaitwa spishi. Eh. Au ile 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 spishi ina, ina, inaitwa jamii ya samaki fulani. Ona. Eh, pale zamani ziwa Victoria ukienda miaka ya tisini eh, miaka ya tisini pale ziwa Victoria kulikuwa kuna samaki wengi. Kwa sababu hivi sasa hivi ziwa Victoria mibaki samaki wa aina mbili. Kuna sato au ndio samaki wakubwa. Kuna sato na hao wanaita nini? Hao wanaita sangala. Bas. Labda na furu ukitaka furu wanaita wale wale daga wakubwa. Kilichotokea ni kwamba wale wazungu walipopata kile kipande cha ziwa Victoria wakaleta spishi ya samaki ambayo inakula samaki nyingine. Inakula aina fulani ya spishi wa samaki. Eh? Na hiyo yote tu ni mzungu kukufanya maisha yako yawe magumu. Kwa hiyo mzungu tu hakuui ukiwa Marekani kwa sababu wale wanaouua Marekani wale ni watu ni wenzako. Kama mzungu anaweza kumuua mtu mweusi Marekani mchana kweupe kama sasa hivi mtu anasema kwamba sipumui. Unaona? Na yule jamaa mwingine mweusi yuko pale ameshindwa kufanya chochote. Alafu yule jamaa ya kwa mkandamiza yule, yule, yule mtu mweusi yule polisi ana hata nguvu yule unaweza kumpuliza hata akaanguka kule. Lakini yule jamaa mwingine amebaki analalamika. Analalamika analalamika kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna nguvu. Eh? Na serikali ya Tanzania inafahamu kwamba wazungu walikuwa wakiharibu samaki ziwa Victoria. Lakini serikali ya Tanzania haiwezi kufanya kitu kwa nini? Twende kwenye Ayubu kumi, Ayubu Ayubu, ayubu kumi na Ngoni angalie. Sabu cha Ayubu. Tabu cha ayubu <coughs> Shina nene Kitabu cha ayubu Tisa shina nene Unajua Ayubu alipo andika kitabu cha ayubu Alikuwa haandiki malamiko ya kwa ketu Kama watu nasikia ayubu Alikuwa mepigwa na wajibu wakawa Ayubu 
kwenye kitabu cha Ayubu kuna nabii. Unaona? Kwa sababu kuna sehemu nyingine Ayubu anaanza kuongelea ma- maadui zake, watoto wa maadui zake. Lakini kwenye kitabu cha Ayubu haijaongelewa sehemu yote kwamba Ayubu alikuwa na maadui. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni unabii. Kwa mfano ukienda kusoma kwa ukienda kusoma kwa mfano Ayubu 30. Ayubu 30 inaongelea kitu kinaitwa the dark ages. Unaona? E, kwenye kwenye history ya, ya, ya kawaida au tunaita nani secular history history ambayo unaisoma darasani inaitwa nani secular history eh ukienda kusoma nani secular history au history ya darasani unasoma huko sima you wapi hapo kuna kitu kuna kipindi kinaitwa the dark ages au medieval unaona je unajua watu weusi walitawala walitawala ulaya kwa kwa, 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 kwa muda wa wa miaka moja na uislamu ulitengenezwa na watu weusi watu wa wa, 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 wa sehemu tunaita the Byzantine, Byzantine Empire wale wa Katoliki mnaambiwa kwa Constantine ndio papa wa kwanza je ulijua Constantine alikuwa ni mtu mweusi eh unajua hilo swala uislamu ulitengenezwa na watu weusi na uislamu kutengenezwa kwake uislamu ulitengenezwa kwa sababu ya kitu tunaita political reason unaona kwa sababu kabla ya uislamu haujatengenezwa kulikuwa kuna kitu kinaitwa Katoliki Katoliki umetengenezwa kama miaka 500 kabla ya uislamu kilichotokea wale 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 wa Katoliki ambao ndio di, dini zote naita Abrahamic religion dini zote ambazo zimetoka kwa Abrahamu wewe unayesema kwamba sijui Muhammad alikuwa anatoka kwa Abrahamu nyinyi wote Abrahamic religion zimeanzishwa na Wakatoliki kilichotokea kuna kitu kinaitwa crusade kwenye 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 kwenye, kwenye history ambapo kwa mashehe wako shehe wako yule aliyesoma sijui wapi hajui enendo kamuuliza shehe wako kwamba crusade ni nini hajui na kuhakikishia nenda utanikuta hapa kamuulize shehe wako crusade ni nini uje hapa akikujibu uje uchukue fumu hapa eh. Neno kamuulize shehe wako namjua Saladin Saladin ni nani kwenye Uislamu. Akikujibu njo uchukue fukumi hapo. Unaona? Kwa hiyo kilichotokea wa Katoliki kwa sababu Katoliki ulianzishwa na Constantine. Kilichotokea wa Katoliki walikuwa wanajaribu kuchukua Yerusalemu. Kwa sababu kipindi cha miaka ya 500 AD 400 AD wana wa Israeli kwa shanguka kama taifa. Walikuwa wanajaribu kuichukua Yerusalemu ikashindikana kwa sababu pale kulikuwa tayari kuna Wapalestina. Kwa hiyo walichokianzisha wakaanzisha kitu tunaita Crusade. Crusade Crusade ikashindikana. Kwa hiyo kilichotokea wakaanzisha dini nyingine inaitwa Uislamu. Ndio maana Muhammad unaona Muhammad wakati anaanzisha dini yake mjomba wake alikuwa ni Mkatoliki. Alikuwa ni faza wa, wa, wa Katoliki. Huyo jamaa alikuwa kuna kitu tunaita Jesuit. Alikuwa ni Jesuit wa, wa, wa kutoka Rumi. Kwa hiyo madini yote haya mvutano si juu Kristo ukiwa mnavutana hapa hakuna kitu yote ilianzishwa na watu wamoja. Unaona? Kwa hiyo twende hapa sasa tusome Nini Ayubu 9 e, Kwa hiyo nimalizie kwenye Ayubu 30. Sitaenda kwenye Ayubu 30 lakini hiyo ilikuwa inaongelea historia unabii au tunaita tunaita medieval. Eh, unaona? Ambapo watu weusi walitawala Ulaya kwa miaka buku. Baadaye tukaja tukaanguka tukapelekwa mpaka Utumwani. Unaona? Kwa hiyo nitasoma kitabu cha Ayubu 9 Mshina ana anakuambia dunia imetiwa mkono mkononi mwa ovu yeye hufunika nyuso za waamuzi wake. Kwa hiyo Biblia inakuambia dunia hii unayoiona imetiwa mikononi mwa ovu. Ndio maana mzungu amekuja karibu ziwa Victoria service ambayo kuna patikana ni sato na na na, 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 na sangala. Ziwa Victoria miaka 1990 huko kulikuwa kuna samaki kama aina za samaki kama 800. Hakuna anayeongea wewe utaenda kumshtaki mzungu wapi? Akichukua madini yako, akichukua gesi yako, utaenda kumshtaki wapi? Eh? Ndio hii Biblia inakuambia dunia hii imetiwa mikononi mwa waovu. Ndio maana mzungu anaweza kutengeneza gonjo linaloitwa corona virus akawaua wote hapa dunia. Eh jamaa anaitwa Bill Gates, unaona? Kuna jamaa mmoja anaitwa Bill Gates tajiri wa tajiri, alikuwa tajiri wa kwanza duniani. Unaona? Hapa duniani kuna kitu kina, kuna kitu kinaitwa Forbes. Sababu wenzangu na mimi wasukuma shule mjaenda sana. Na huo ndio ukweli. Hapa duniani kuna kitu kinaitwa Forbes. Ile Forbes ni kama shirika la watu ambao huwa wanakuwa wanafanya uchunguzi nani ni tajiri, kwa mfano Mondewi au nani. Eh, asa kuna tajiri mmoja anaitwa Bill Gates. Bill Gates na sasa huyo anajulikana sana. Alikuja mpaka alikuja mpaka wapi hapo? Alikuja mpaka kwa Wasambaa, kala maharage Wasambaa wakafurahia sana. Unaona? Mm-hmm. Mzungu tajiri kwa kwanza duniani anakuja kula maharage kwa wasambaa mnafurahia mnakenua tu. Unadhani mzungu anaweza akaja kula maharage kwa wasambaa bila kuja ametafuta kujua kufanya kitu hapo. Mzungu kimwana anatembea hapa baliadu jua amekuja kufanya uchunguzi wa kitu fulani 
kuna madini kuna nini kuna kitu fulani anachukua na ndio bilegeta alichokuja kufanya unaona kwa hiyo unarudi mpaka mwaka 1100 mwaka 2017 mwaka 2017 bilegeti tayari alikuwa ashasema kuna ugonjwa utakuja utokee na hii hapa ndo corona sasa hivi bilegeti yuko anakuambia ameshaandaa chanjo na hiyo chanjo ngoja tusiongelee chanjo kwa sababu unaweza kukamatwa na polisi hapo unaona wewe mzungu aliyekupeleka utumwani na wazungu kipindi cha utumwa kwa sababu shuleni amsomi utumwa shuleni mnasoma kichwa cha habari cha utumwa kwenye utumwa kilicho kwa kinatokea mtumwa kwa mfano haya maarabu haya wale waislamu na wasali kwa waislamu maarabu haya majinga wazamini na yaleta majinga maarabu alichokuwa anakifanya kukuta wewe na mke wako mke wako ana mimba anamchana tumbo kuangalia mtoto amekaaje tumboni huyo ndio maarabu kipindi cha utumwa na mzungu vile vile huyo huyo mzungu aliyekuwa anakufanyia hivyo unategemea akuletee chanjo chanjo ya polio si chanjo ni chanjo ya corona vile unatumia akili kweli wewe sasa hivi unajiuliza kwa nini sisi tulikuwa tunaishi miaka sela, miaka 130 sasa hivi tunaishi miaka 50 ushakufa miaka miaka 50 una una kisukari miaka 50 una pressure miaka 50 una ukimwi miaka 50 una gonjwa si gonjwa gani miaka 50 ya upitishi kwa nini kwa sababu ya chanjo ya kula eh unaona watu wanafurahia sijui mahindi yanao yanao ya mahindi sasa hivi yameleta mahindi ya hindi linakuwa ndani ya mwezi yale mahindi tunaita yako genetically modified yamepigwa kwenye kiwanda yani hindi yatengenezwa kwenye kiwanda ni unaletoa wewe hapa mbolea cabbage inapoanza kukua toka iko hapa cabbage inapigwa inapigwa dawa tu paka kila kila jani la cabbage lina ufunika inapigwa dawa kila jani la cabbage lina ufunika inapigwa dawa paka cabbage inakuwa kubwa unaletoa cabbage ule unaona ndio maana miaka ya kuishi imepungua kutoka 130 E kwa sababu sasa hivi mimi na bibi yangu bibi yangu ana miaka ana miaka 90 anaelekea 100 na bado anakimbia wewe utafikisha 100 e, na tumbo lako unafikisha 100 unafikisha je 100 ndio maana majitu mengi sasa hivi yana vitambi yanabuuza kitambi mtoto wa miaka 25 na kitambi unabuuza alafu wasukuma ndio wanaona ufahari na kitambi unakula huo hayo ni magonjo mjinga wewe na hayo magonjo yamesababishwa na vyakula unavyokula chanjo unaona e, adui yako anakuletea chanjo Watu watu wale watu wale Biblia. Unaona? Ndio maana kitabu cha muhubiri kimekwambia usimwamini adui yako. Piga ua galagaza usimwamini adui yako. E adui yako ni nani? Aliyekupeleka utumwani. Baadaye akaja akakwambia utumwa umeisha, ume, ume, ume wote ni Wakristo. Biblia inakwambiaje? Adui yako japokuwa akaja e, anajinyekesha, anajinyekesha. Watu angalia kama tunaweza kusoma hiyo.
e, kwa hiyo tuendelee sasa ilikuwa tunaongelea nini ilikuwa tunaongelea adui yako ehe adui yako kaja hapa Afrika na ameshika kibiblia hivi kwa sababu ukienda kusoma utumwa kuna kitu kinaitwa utangulizi wa utumwa e, utumwa ulikuja na utangulizi wa aina kama tatu hizi kama sikosei kuna wamishonari ambao ndio walikuletea Ukristo na ujinga kwa sababu Kristo ni ujinga unaona kuna nini kuna kuna wafanyabiashara wazungu walikuja kufanya biashara na wazee wetu huku kuna wafanyabiashara alafu kuna wengine wa, kuna wamishonari wafanyabiashara alafu kuna watu waliokuja kama kutembea wazungu wamekuja ndio hii kama bigeti bigeti anakuja tanga kutembea anakula maharage kwani bigeti anahitaji maharage yako eh <laughs> Bigeti amekuja amekuja Tanga kwa Wasambaa akala maharage. Wasambaa kikawa ndo cha, kitu cha kuongelea mitandao ya kijamii. Bigeti tajiri wa kwanza duniani anakuja kula maharage huku. Anakuwa mimi mwenyewe kwanza maharage siataka. Unaona acha kula baga zake huko Marekani aje kula maharage huko. Unaona? Ndio hao sasa ndio hakuna kitu kipi hapa chini ya jua. Hao hao wakoloni ndio walikuja wanajifanya wanakuja kutembea. Ndio hivi mzungu anajifanya anakuja kama kutembea amekuja kuanzisha kadini amekuja kuanzisha dini. Kumbe anaangalia madini pale. Anaanzisha dini anaangalia madini. Ndio kinachotokea hicho. Asa Biblia inakuambiaje? Biblia ambayo babu zako waliandika. Sababu wazungu wamekwambia wewe ni nyani. Ah sisi sio manyani kwa. Babu zetu ndio waliandika hii Biblia. Hata ukienda kwenye kwa Waislamu Muhammad hawakwambii rangi ya Muhammad. Muhammad alikuwa na rangi gani? Hawajui. Eh? Waarabu walikuwa na rangi gani zamani? Hawajui. Kwa hiyo tusome kitabu cha sila kitabu cha sila e, kumi anakuambia kamwe usimwamini adui wovu wake huko kama kutu ya shaba Biblia inakuambia kamwe usimwamini adui yule yule adui aliyekupeleka utumwani leo hii anakuletea chanjo Ndio maana siku hizi watu mtu ukifikisha miaka 25 una kisukari miaka 25 huna nguvu za kiume Yo ndo sala iswala ni aibu kubwa. Unaona? Aibu kubwa kuongelea kwa ku, 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 ku jamii. Eh? Haya ndio mambo ambayo pastor wako anatakiwa kuambia, mambo yanayogusa jamii. Mwanaume mwenye miaka 20 siku hizi hana nguvu za kiume. Zimeenda wapi? Wakati ukirudi nyuma kipindi hicho babu zetu wa sukuma mzee anaoa mpaka akiwa na miaka sabini na yuko fit. Eh, zimeenda wapi nguvu za kiume kwa kijana wa miaka kijana wa kisukuma wa miaka 20? Zimeenda wapi? Eh, adui yako anakuletea anakuletea sijui mahindi anao hivyo kwa muda wa mwezi mmoja. Anakuletea chanjo. Mtoto mpaka rafika hivi ameshapigwa chanjo kama kumi. Hivi unadhani hizo chanjo zinazinaleta nini kwa mwili wa, wa, wa mtoto wako? Ujinga ndio maana Biblia inakuambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yale maarifa ilikuwa iongee maarifa maarifa ya kujua babe bibo buda ya sana kumjua adui yako kujua kwamba sisi watu weusi tuna maadui na watu makanisa makubwa kama kina Gwenyima hawezi kukwambia kwa sababu wanategemea misaada kutoka kwa wazungu na kitabu cha sila tena kitabu cha sila ambacho wazungu wamekitoa kwa Biblia kinakuambia kwamba 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 zawadi zinaharibu mioyo ya watu ruswa ndio tunakuja tunaongelea ruswa na na mwalimu 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 baba wa taifa alikwambiaje ruswa ni adui wa haki unaona sababu wa watu wakubwa kama wakina Gojima wanajua wanajua haya mambo eh wanajua kwamba wazungu sio 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 si, marafiki zako eh yale majamaa mekundu yanajitaga meupe yale majamaa mekundu sio maadui zako ndio maana unaona siku hizi watoto sisi sisi kipindi hicho wakati tunasoma mtu unaijua tebo tebo ya tebo ya kuzidisha ukiwa la pili nenda sasa hivi shuleni hapo hapo au wewe kama una mtoto nyumbani muulize mtoto anafika la sita juu tebo wanakula nini? Eh? Kifo hicho. Eh? Ngoja ngoja nimalize kusoma kitabu cha sila afu tutaenda kuona hawa jamaa wanajiita weupe na kumbe ni wekundu kwenye Biblia wameongelewaje? Yaani mahala yote unapomuona mzungu hicho ni kifo kinatembea. Ndio maana Biblia namuita shetani au ibilisi. Yaani yeye anapokanyaga mguu sehemu ni kifo tu njaa. Akikanyaga mguu Kongo njaa. Kwa maana ukienda Kongo nao kuambia wale 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 umoja mataifa wanaenda kupigania amani Kongo. Yale majamaa ndio mezi anaenda kuiba dhahabu ya pigania waleti amani. Unaona? Kwa hiyo tuendelee na sila. Anakuambia 
si la 12 11 nakwambia hata kama ananyenyekea na kuinama mbele yako eh kwanza sila ameanza akakwambia usimwamini adui yako unaona usimwamini adui yako 11 anakwambia hata kama atanyenyekea mbele yako adui yako ni nani Ukienda kwa gwajimo wanafundisha mchawi tu yule mama fulani wajira. Huyo si huyo si. Wala, ukiona wanafundisha uchawi si mchawi, anachukua ala, ala, nguo yako, sio anaifita. Ndio wachungaji wanachofundisha sasa hivi. Unaona? Ndio nani amechukua nguo yako kaifita sehemu? Ndio mchawi nani kachukua nguo yako kaifita? Unaona? Ndio mama fulani mchawi, sidi ah. Asa mama mimi jirani yangu akiwa mchawi, akiwa mchawi tawi si wako. Yeah. Lakini mzungu akija kuanzisha kanisa hapa akachukua sima yote hii. Eh, watu wa, wajukuu zangu baadaye huko watakosa hata sehemu ya kupita. Kwa mfano ukienda pale Kahama mzungu akichukua eneo kama hili ukajifanya unapita, anakutandika risasi. Sasa huyo na mchawi ambaye kila siku unafundishwa kanisani, huyo mchawi. Nani mchawi hapo? Kwa watu tutaendelea hapo. Anakwambia hata kama ananyenyekea na kuinama mbele yako zichunge na kuchukua tahadhari zidi yake unaona kilichotokea kwenye utumwa nini walikuja kama maadui zetu kutupeleka utumwani lakini sasa hivi wanakuja sasa hivi wanakuja na dini misaada chanjo sio wanaleta madawa ya kupunguza siku ya ukimwi eh. yani siku unaanza kutumia dawa ya kupunguza nguvu za, za ukimwi ndio siku hiyo umeanza kuhesabika na siku zako za kufa kwa sababu unapotumia nguvu madawa ya nguvu za kupunguza siji ukimwi ile ni sawa na kusema sasa mimi nimekata tamaa ya maisha nataka niishi miaka kama kumi hivi alafu nife ndicho kinachotokea hicho kwa hiyo kwenye utumwa walikuja direct kama ma, kama maadui zetu lakini sasa hivi wanachokuja wanakuja na nini wanakuja na chanjo unaona wanakwambia kama bwana nina chanjo ya polio hapa Unaona? Wanakwambia bwana nina chanjo, sio chanjo ya malaria, nina dawa ya malaria, sio la rubu zetu, sio nani. Eh? Ndio maana sasa hivi uwezi kuisha hata miaka hamsini ukapitisha hamsini. Hauwezi. Utawezaje? Eh kwa watu endelee. Anakwambia mtu Hata kama ananyenyekea na kuinama mbele yako jichunge na kuchukua tahadhari zidi yake hiyo ndio iko hivyo eh unapomuona mzungu amekuja na makaratasi yake sio kusaini mkataba wa gesi ndio anakuja kusaini mkataba wa gesi eh wazungu wanapokuja kupata kusaini mikataba ya gesi mnachopata ni hizi barabara za lawa msiji barabara ya kwenda sima basi kuita kazi unaona oh. sasa hivi wanaandaa chanjo ya corona virus Eh. Wanaandaa chanjo ya kitu kinaitwa COVID-19. Lakini mimi nimeishi toka corona inaanza mwezi wa kwanza mwaka huu, mimi sijawahi kuona mgonjwa wa corona. Mimi kama mimi sijajua wewe mwenzangu. Lakini wagonjwa wa ukimwi nawaona kila siku. Unaona? Sasa hapo gonjwa hatari ni gonjwa gani hapo? Wana jichunge na kuchukua tahadhari zidi yake yeye ni kama kioo kinachopata kutu kama uendelei kukisafisha usimwache adui karibu nawe basi hivi watakupindua na kuchukua mahala pako ndicho kilichotokea eh aya majamaa yanojiita meupe na nimekundu kulingana na biblia inakuja naweza kashangaa nimekuja hata hapa bariadi zinatalii Hapa duniani mezoelekanga mazungu yanapenda kutalii. Yanatoka huko kwao. Yanatoka huko kwao labda Ufaransa linakuja kutalii hapa 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 kwa wasukuma. Anasikia anatalii nini? Unaona? Au linakuja kueneza dini Ukatoliki. Wao Ukatoliki toka kuanza kwenda kwa Ukatoliki umekusaidia nini paka leo? Unaona? Wanachokiangalia ni rasilimali zako. Wanachokiangalia ni jinsi gani anaweza kukupindua? Anakuletea chanjo ujui hata ndani ya chanjo kuna nini? Ndio bwana watu wa Afrika ni wajinga sana. Wao unaweka chanjo ya polio, ujua hata ndani ya chanjo kuna 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 kwa kuna, kuna kitu kinaitwa lisite. 
kuna risaipi gani kwenye chanjo ujui eh? kuna labda ukifurahia kuna component gani kwenye chanjo ndio maana sasa hivi mtu ukishaanza kufikia miaka 40 tu shachoka kuna nguvu za kiume amwambia hata nguvu za kiume zimeenda wapi kijana wa miaka 20 Unabaki tu kukimbia kwa mzee mwaka. Haya ni matokeo ya chanjo, matokeo ya mahindi, si mahindi yanayoiva ndani ya mwezi mmoja. Wewe unakulaje hindi inayoiva ndani ya mwezi mmoja kwa akili yako? Umeshindwa kusubiria miezi minne. Hmm? Au mzungu anakuja anakuambia bwana tunatuletea pembejeo, sijui tumeona hii alizi yenu haizalishi. Kwa hiyo tutumweke makemiko. Eh. Na wewe kwa ujinga wako unakimbia kwenda kunua pembejeo tena zikichelewa unaenda kuiazimisha serikali kuletea pembejeo. Eh? Unapo unapopulizia ile 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 ile, ile dawa unapulizia kwenye mahindi yako au kwenye cabbage au kwenye spinach au kwenye nyanya ile 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 dawa ina ina, ina vitu gani? Unatakiwa uulize hilo swali. Ile ile dawa unaopulizia kwenye spinach ina kitu gani? Mwani kwambie kitu ile dawa unaopulizia kwenye spinach ile akila mtoto mdogo unaweza anaweza kafa kwa sababu ina kitu kinaitwa organophosphate kama ulikuwa ujui hiyo ni science ya kawaida kuna kitu kinaitwa organophosphate na organophosphate ni sumu unaona asa ile cabbage unaopanda kule mtoni na toka inaanza kuweka jani la kwanza inapuziwa dawa alafu leo hii majitu mazima miaka 20 una mtoto mmoja unaanza kulia una nguvu za kiume biblia inakuambia usimwamini adui yako Wazungu hapo kufanya biashara, wazungu hapo hapo kufanya wewe uishi maisha marefu. Dawa ya kisukari, wauliza wanaokunywa wanao dawa za kisukari hapo. Dawa ya kisukari ukishatumia ndani ya mwaka mmoja, kuna nguvu za kiume mke wako na kuona mwangalia. Kuisha kazi. Eh? Dawa ya kisukari watoto wenye miaka 28, 27 wanatumia madawa ya kisukari makubwa. Unakula dawa la kisukari mpaka unasikia njaa. Dawa ya minyoo sio unakula dawa ya minyoo unaambia kwanza ukisaka kabla hujana dawa ya minyoo lazima uwe kula. <laughs> na huu ndio ukweli, huu ndio ukweli unaouma. Unaona? Na ndio maana wana waziaji walipokuwa na hubiri unaenda nje ya panda. Sio kanisani. Kanisani watakwambia ni sasa kanisani wanakuambia tu Mungu anakupenda. Anakupendaje? Mungu ananipendaje mimi na kisukari? Mungu ni Mungu ananipendaje mimi na miaka 20 na, 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 na sina nguvu za kiume? Unaona? Waulize. Eh. Serikali yako wanajisifia kwenye vyombo vya habari, sijui kuja kufikia mwaka kesho atakao mejenga hospitali katika kila wilaya. Ehe. Hebu ngoja tuanze kuziangalia hizi hospitali zinazojengwa na serikali. Nitajie ugonjwa mmoja tu ambao unatibu una, una, ui, aya madawa ya kizungu yanatibu kabisa ukaondoka. Malaria ukishakunywa aluu au dawa za malaria nendo kapime ba, uki, ukisha, ukisha, ukisha kufana. Kunywa aluu leo. Ugua malaria kunywa aluu alafu nendo kapime. Utaambiwa bado na lingi moja, bado na lingi mbili za malaria. Kunywa marathin. Eh? Kunywa minyoo, yani ukinywa dawa za minyoo ukienda kupimwa lazima utakuta tu na minyoo. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inawaita wazungu a physician of no value. Kwa Kiingereza tunawaita hivyo physician of no value. Unaona? Kwa nini hawawezi kutibu magonjwa kama kisukari? Hawawezi. Unapokunywa dawa ya kisukari, kisukari kinakuletea madhara kuliko kuliko, kuliko kutibu kinachotibu. Unaona? Kwa hiyo Mwana tuendelee kusoma Biblia maana Biblia ndo 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 Biblia ndo njia ya kweli na uzima. Unaona? Biblia ndo kitabu cha uzima sio mchungaji wako. Au sio yule mchungaji anayetoa miujiza. Mimi hapa sitoi miujiza. Na wala mimi hapa sihitaji sadaka yako. Mimi ni hapa nipo kukupa ukweli. Unaona? Hapa nimi nipo kukupa ukweli tunaongelea mambo ambayo yanawakumba ya, 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 mtaani sio tunaweza kuongelea ndio tukupe muujiza unanipa muujiza unaniponya kisukari wajukuu zangu je utawaponya na wao kwa sababu kisukari kinakuepo kwenye familia asiondoke mimi nikiwa na kisukari baba watoto wangu watakuwa na kisukari je tutakuwa tunaenda kila siku kwa kwa, kwa anthony sikero kuombewa hiyo eh? hiyo ni njia ya uzima kweli huo ni upumbavu eh? 
Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake kizazi hiki ambacho hakina imani kinataka muujiza. Akitapata muujiza isipokuwa muujiza wa Yona. Alikuwa na maanisha nini? Kwani Yona kilitokea nini kwa Yona? Yona alikuwa kwa, 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 kwa tumbo la samaki kwa siku tatu. Hiyo ilikuwa inawakilisha Yesu kufa kwa siku tatu akafufuka. Hiyo ndio njia ya kweli na uzima sio muujiza. Unaona? Kwa twende kwenye kitabu cha ufunuo. Ufunuo wa Yohana sita. Anakwambia kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ile mihuri saba nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wa nne akisema kama kwa sauti ya ngumu njoo nikaona natazama farasi mweupe na yeye aliyempanda anauta akapewa taji naye akatoka ali akishinda akishinda tena apata kushinda huyo huyo aliyepanda farasi mweupe huyo ni Yesu tunamuita ya Hawashai naona kwa Kiebrania kwa sababu la jina la Kiebrania sio sio so, Kiswahili tunamuita ya Hawashai unaona kuendelee na alipofungua mhuri wa pili nikasikia yule mwenye uhai wa pili akisema njooni njoo akatoka farasi mwingine mwekundu sana yeye aliyempanda alipewa kuondoa amani katika nchi kwanza kuna vitu natakiwa uangalie biblia kwenda inauzungumzia kitu fulani natakiwa uangalie kwanza huyu farasi unaona farasi wa kwanza alikuwa ni mweupe aliyempanda alikuwa ni mwana kondoo anajulikana Farasi wa pili alikuwa ni mwekundu kwa nini kwa nini asiwe mweusi au akijivu eh Hiyo kwa Kiingereza tunaita symbolism au metaphor Kwa nini farasi wa pili awe mwekundu kwa sababu anaongelea farasi kama farasi anaongelea jamii ya watu ni watu gani hapa duniani ni wekundu Wazungu japokuwa wanajiita weupe lakini ni wekundu wale kwa sababu damu inaonekana Ukiangalia kwenye ngozi yao damu inaonekana unaona damu yako ni wekundu. Unaweza kasema wa pink au au vitu vyovyote. Unaona? Huyu farasi mwekundu au wanaojiita wazungu Biblia inakwambia walipewa kutoa amani duniani. Toka wazungu waje kutawala kilicho kilichotokea ni nini? Utumwa. Cha pili kilichotokea ni nini? Vita ya kwanza ya dunia. Cha pili kilichotokea ni nini? Vita ya pili ya dunia. Cha tatu kitakachotokea ni vita ya tatu ya dunia. Kwa hiyo huyu farasi mwekundu aliyepewa kutoa amani duniani inawakilisha jamii ya watu fulani. Unaona? Inawakilisha jamii ya watu wanaojiita weupe we, we, we lakini kumbe ni wekundu. Kwa watu waendelee kuona. Anakwambia akatoka farasi mwingine mwekundu na yeye aliyempanda alikwea kuitoa amani katika nchi. Hiyo haihitaji degree ya, ya uprofesa kujua kwamba toka wazungu waanze kutawala hakuna amani hapa duniani vita ya kwanza vita ya pili ya dunia utumwa Sasa hivi wanaleta corona virus wanatengeneza wewe mtu mwenye akili simamu anatengenezaje gonjo Unaona Tunaendelea Ili watu wauane naye akapewa upanga mkubwa eh Uya huyo mtu mwekundu akaenda kule Uarabuni akaanzisha nini akaanzisha ugaidi Ule ugaidi unaoona Uarabuni umeanzishwa na wazungu wale alikaida sijua alishababu wewe ushawe kujiuliza alishababu wana hela kinyama wametoa wapi hizo hela Taliban wana hela wanapigana toka mimi nizalie Taliban wanapigana tu Alikaida wanapigana wanapata wapi hela kwa sababu wanapewa na mzungu mzungu tumeshasoma kwenye 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 Ayubu 9:24 kwamba hii dunia imepewa mikononi mwa waovu waovu kina nani wazungu hao ndio wanaoneno wanaanzisha alikaida wanaanzisha alishababu kwa hiyo huyu farasi mwekundu alipewa kuitoa amani duniani. Huyu huyu farasi mwekundu eh, amepewa ame, ame kuitoa amani duniani kwa sababu sababu ya majanga. Badala ya watu kuwa wanaishi miaka mia moja, wanaishi miaka hamsini. Baada ya mtu ukiwa hata ukifika miaka 70 unaweza kuoa tena. Sasa hivi mtu miaka 20 tu hoi. Ana nini ana kisukari? Unaona? Eh eh kwa hiyo hii Biblia, Biblia inaongelea dini ya mtu. Biblia inaongelea mataifa. Taifa la Israeli, taifa la Esau wanaojiita wazungu leo, wa China watoto wa Ruto. E, unavyoona wa China vile wapo ajabu, baba yao ni Ruto. Na kuna sababu kwa nini wapo ajabu hivyo na vimacho vimetoka nje, vishingo vifupi, vitu vifupi vifupi vya hapa. Kwa nini kwa sababu wale ni watoto wa Ruto? Biblia inaongelea wa Misri. Eh. Biblia inaongelea watu wa Kush. 
Ndio kuona Biblia inaongelea hii Pentecost hii. Hamna kitu kama hicho kwa Biblia. Eh. Wewe kwa kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini Waarabu wako kama vile walivyo? Unaona Mwarabu anaweza akaenda kujiua na hala haoni shida. Hiyo eh? hiyo ndio Biblia. Biblia inaongelea jamii za watu. Unaona? Eh, kama mzungu mzungu alivyo. Yeye yeah, mzungu akitaka kuamini kitu paka kufanyia uchunguzi. Wafano mzungu wewe uwezo kumwekea tu chanjo bila kujua ile chanjo ina nini. Sio kama wa Afrika, Afrika na muamini tu mzungu. Eh, umemfanya mzungu amekuwa amekuwa baba yako, si ndio? Tusoma kitabu cha Isaya 31 nasema wale wao watalemkao kwenda Misri wapate msaada na hii Misri inaongelea sasa hivi hapa ni, ni Marekani. Kwa nini wanateremka hata wanateremka kwenda Misri kupata msaada? Chanjo. Ukiumwa tu tumbo kidogo unaenda kubugia madawa. Ukisikia kitu tu kanagonga kidogo utaenda kubugia dawa. Ah, wewe rafiki yangu wewe utaishi miaka mingi. Ni kuna msemo unasema kwamba baba duniani atujaja kuota lakini kwa nini ujiue? Eh? Mtu tu kidogo akisikia tumbo linauma ashakimbia dispenser anaenda kunywa dawa anaenda kubugia dawa. Na siku hizi dawa za siku hizi unapewa dawa 30. Kwa hivyo kama mimi nilikuwa naumwa tumbo nikaenda kutoa dawa 30 mizima ile zote ndani ya siku 5. Nikamwambia nikamwambia nyi wajinga nyi nikaweka madawa huko na sahihi mbona nipo mzima tu. Eh? Wao bibilia anakuambia wale wako wewe utemkae misili kutakupata msaada. Eh? Misili ni nani kwa wazungu? Kwa kuna ile 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 jinga linajiita ile tundulisi. Ipo pata tu shida huko ikaenda ikakimbilia kwa kwa wazungu. Ikaenda kuiuza nchi yake. Unawaambia siri za nchi wazungu wakusaidie nini? Watu waliokupeleka babu yako utumani, wakamfunga minyororo ya kamba akiwa uti. Unaenda kuwaambia habari za nyumba yako. Kama Tanzania sisi kuna nini? Unategemea nini? Alafu kuna watu wengine wajinga wanadhania kwamba yule jamaa yuko sahihi. Eh? Kwa hiyo Biblia inakwambia wale wanu nyinyi mtelemkao kwenda Misri kutafuta kutafuta msaada. Na hii Misri inaongelea hapa ni Misri ya kiloo Marekani. Unaona? Ukipata tu shida ya kisiasa mnataka jeshi la Marekani liingilie ndio maana maskini. wenzangu wa katoliki tena Naona <coughs> wakatoliki ndio watu wapumbavu kuliko watu wote hapa duniani. Neno waita kama mlivyo, wewe wewe mtafanya nini? Darusha <coughs> ngumi ya utafanyaje? Ni wapumbavu. Na wewe ndio ukweli. Wewe kuanzia msingi wote umejengwa na mzunga. Huo si utumwa huo. Eh? Yaani kuanzia msi, kuanzia alizi ya kanisa. Kuanzia kuanzia Biblia imetoka Ulaya. Alizi ya kanisa imenunuliwa wazungu wamekuja wakanunua wakajenga kanisa. Hiyo haitoshi paka na maji, wanaletoa maji sije meombewa wapi. Wanaletoa maji Mzungu aliyemchukua babu yako kumpeleka utumwani anakuletea maji ya baraka. Hivi wewe una akili kweli wewe? Tukaambia wakatoliki ni wajinga mnakataa nini? Kwani ma- maana ya mjinga ni nini? <laughs> Kwanza kuambia mjinga sio tusi. Maana ya mjinga ni nini? Eh? Maana ya mjinga ni mtu yule anayemwamini adui yake au wewe unaanza una, 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 una kunini kuna, kuna, kuna kitu kinaitwa na mchezea nyoka kwa sababu namuona sisi nyoka huyu hawezi kungata unamchezea chezea siku akungata utamlilia nani Tendelea na kumwambia wale wao wateremkao kwenda Misri wapate msaada
hiyo itaendelea na Isaya ya 31 Isaya ya 31 inakuambia wale wako unayekimbilia Misri kwenda kutafuta msaada Ikitokea gonjwa tu kiumwa kakichwa ushakimbia hospitalini na kimbia haraka Ukiumwa tumbo tu kidogo ushakimbia Nchi yako ikipata shida tu sijui sisi yemo umenyang'ania ushakimbia kwa mzungu kuanza kukuleta shida zako Eh umekula tu chakula hujapata chosi kumoja ushakimbia hospitalini Eh kwa Biblia ina watu kama nyinyi inawaambiaje eh Ndiyo mfanya mzungu akawa kama nani akawa kama kinga yako Corona virus tu imetokea mnasubiria tunasubiria wazungu watengeneze chanzo wewe una akili au wewe ni kichaa eh alafu hapo hapo unajiita sisi ni tupu ni nchi huru ngao tuendelee kusoma yani waafrika mtaendelea kuwa maskini mpaka Yesu ararudi mara ya pili Isaya 31 moja moja nakwambia wale wao wateremkao kwenda Misri wapate msaada na kutegemea farasi watumainiwe magari kwa kuwa ni mengi na wapanda farasi kwa kuwa ni hodari sana lakini hawaangalii mtakatifu wa Israeli Unaona Biblia inakwambia wale wenu mnayoteremkia Misri kwenda kupata msaada na hamwangalii mtakatifu wa Israeli mtakatifu wa Israeli ni nani inaitwa Yahawa ndio ndio jina la Mungu wa Israeli Manaye wa pekee anaitwa Yahawa Shai Ukipata tu ka corona kidogo ka ukimwi ehe na kuna swala jingine linalohusiana na nyinyi mnaokunywa mavidonge ma ya ukimwi nina habari mbaya kwenu Unaona Nyinyi ndio mnaomtegemea mzungu awaletee madawa ya kuongeza siku. Eh? Nani alikwambia mzungu anaweza kuongeza siku zako ukiumwa? Unaona? Mtu akiugua tu kidogo kisukari, sukari imeshindikana kidogo. Anakimbia haraka sana kuanza kutumia madawa. Sasa nyinyi mnaotumia madawa ya kuongeza siku ya ukimwi ya mzungu ni habari mbaya kwenu. Kwa sababu mzungu kuna siku ataacha kuwapeni hayo madawa. Mtafanyaje? Huo ndio ole, ole wenu mnaowategemea wazungu ukipata tu kichomi mzungu. Kuungua tu mguu kidogo mzungu. Ukipata ukimwi unaanza kusema asi madawa yapo bwana. Kuna siku madawa hayata kuwepo. Na, na Trump alisha, alisha anza kufanya yake huko kwa sababu ni mzee wa mambo. Ye misaada ya madawa ya ukimwi ambayo yanakuja huku ilikuwa unatoka Marekani. Na Marekani washakata mahusiano na, na, na shirika la afya duniani inaitwa WHO. Kwa hiyo dawa moja ya ukimwi itakuwa inauzwa milioni moja. Asa nyinyi mliozoea unafanya uzinaa alafu unakimbia kidogo kwa mzungu kupata dawa alafu unarudi tena. Tutawaangalia siku hiyo. Hiyo ndio inaitwa wale wako wewe ambaye unategemea magari ya misi uhodari wao kwamba ah siku hizi sayansi bwana imeendelea sana ukipata ugonjwa utaishi tu eh siku hizi bwana ukivunjika mguu uta, uta, uta nyoshwa tu ukipata ukimwi uta, utaishi tu wana sayansi siku hizi wameendelea sana bwana Huko ndio kutegemea magari ya Misri. Kuna siku hayo magari ya Misri yataacha kukimbia utafanya nini? Kwa hiyo tunarudi kwenye kitabu cha sila tena. Tukamalizie. Anakwambia usimweke adui karibu nawe, la sivyo atakupindua na kuchukua mahali pako. Usimkalishe kwenye mkono wako wa kulia basi hivi atakuchukulia kitu kiti chako cha heshima na mwishowe utatambua ukweli wa maneno yangu nawe utakuja 
mtajuta kutokana na hayo niliyosema wewe huyu ni sira anakuelezea kuhusiana na habari ya adui sababu kuna watu hapa duniani hawajui kwamba sisi watu weusi tuna maadui hapa duniani unaona wewe tu unashangaa tu sijui zamani watu walikuwa naishi miaka 130 sasa hivi wanaisha 50 tu nini kimetokea Wala zani vitu vinatokea tu maamka asubuhi vinatokea tokea tu. Wala. Siku hizi mtoto wa shule kuna mengine mengi anamaliza shule hata ajiku 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 babe bibobu. Wala. Kwa mfano kwa zamani sisi kipindi tunasoma Kwa zamani sisi kipindi tunachosoma mtoto ambaye hana akili kabisa darasani anajua kusoma akiwa latafu. Huyo ndo tunasema yani huyu huyu ana akili lakini sasa hivi mtoto la saba aje kusoma. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule mvyakula naye mnayo kula. We hindi linaiva ndani ya mwezi, we hindi gani hilo? Eh? Chakula unachokula ndicho ndio wewe. Yaani kuna kuna msemo wa kizungu unasema chakula unacho ndio maana wanaume wanaokula chips ndio wanaotusumbua wana, 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 wana hapa mjini. Kwa sababu kuna msemo wa kizungu unasema eh, wanasema the food you eat is what make you. Kwamba chakula unachokula ndicho kinakutengeneza. Wewe unashindia chips kila siku alafu mtoto wako akichepuka unaanza kutulilia hapa sisi. E, wewe unakula mahindi yaliyotengenezwa sio limetengenezwa wapi huko linaiva ndani ya, ya siku 30 alafu unakuja unalia hapo una kisukari unalia una, 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 una magonjo ya moyo unalia sio miguu imevimba unakimbia kwa gwajima gwajima atakusaidia nini e? huko ni kumwamini adui yako unamwamini mzungu atakutibu unamwamini mzungu amekuja kukufanya maisha yako yawe malaisi kwa kuletea mahindi ambayo yanaota kwa, kwa ndani ya mwezi Unaona? Unaamini chanjo zake, ujua hata hiyo chanjo ina nini ndani yake. Asi naenda kwenye 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 kwenye, 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 kwenye tatu, anakwambia Mchezea nyoka, mchezea nyoka akiumwa ahurumiwi na mtu yeyote, kadhalika na mtu anayewakaribia wanyama wakali, hivyo hakuna mhurumiaye anayeshiriki na wenye zambi na kujihuzisha na dhambi zake. Unaona? Unaenda sasa kwenye kitabu cha Sila. Sababu Sila alikuwa ni mtu mmoja ukitoa mfalme Suleiman ndio alikuwa na mtu mwenye hekima kuliko watu wote. Eh. Israeli. Kwa hiyo huyu Silaki anakuambia nini? Kwanza tumeona Silaki anakuambia usimwamini adui yako. Nyinyi watu unayependa katoto kakizaliwa tu kabla hata akajaweza kuweka mkono kwenye kidole mkono wa kidole chake kwenye mdomo uchaka kupeleka kashapigwa tanjo kama mimi. Una akili kweli wewe? Ndio maana wazungu wanawaita nyani. Wewe ni nyani. Mtoto ambaye hajaweza hata kuweka kidole chake kwenye mdomo unampeleka anapigwa chanjo 800. Unaona? Wewe mtu tu ukisikia tu umeumwa tumbo kidogo ushakimbia umeenda kupigwa chan, chanjo. Umechukua ma, ma vidonge, kidonge unaambiwa iki kidonge ukiwa haujala unaweza ukaanguka. Wewe ni umezaja kidonge cha hivyo. Ukisikia tu sukari yako imepanda kidogo unaenda kuanza kutumia dawa za sukari. Ukipota ukosa nguvu nguvu za kiume unaanza kulalamika hapo. Unaelewa nini? Kwa hiyo usimwamini adui zako. Adui zako, adui yako ni nani mzungu au wanaojiita weupe? Huyo ndio adui yako namba moja. Ukitoa yule mtawi anayekuloga jirani adui yako na mamoja ni mzungu. Kama uniamini utaelewa uta, uta kwa njia ngumu. 
Unaona? Kuanzia kwenye shule kama hizi mzungu anawafundisha watoto wanafundisha watoto wenu ujinga. Wanajiuliza unajanafikiria kwa nini kwa nini wanawake wetu wanajichubua? Eh? Kwa nini mtu anachukia kuwa mweusi? Eh? Kwa nini mtu anachukia kuwa na watoto wengi? Anakuambia kuwa na watoto wengi ni umaskini. Eh? Yeah? Anaambia kuwa na watoto wengi ni umaskini. Nani nani alikuambia kuwa na watoto wengi umaskini? Maskini ni ujinga wako. Yeah. We mwenyewe una akili alafu unaanza kusingizia watu watoto wengi ni umaskini. Nani alikuambia? Unakuta mwanamke mweusi mzuri ananza kujichukua kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya elimu hii, elimu za kijinga. Yeah? Mtu umesoma mpaka chuo kikuu hauna kazi. Kwa nini? Kwa nini mtu aliyefika chuo kikuu hana kazi? Kuna nini kimetokea? Yeah? <laughs> mtu umesoma mpaka chuo kikuu unatembea na vieti hapa mtaani unatusumbua. Kwa sababu ya jinsi mfumo huu wa jamii ulivyotengenezwa. Wazungu wanaita systematic slavery. Yeah. Mtu umemaliza chuo unaanza kuja kuomba hela kwa kaka yako aliyebaki nyumbani. Wewe si ujinga huo. Elimu yako imekusaidia nini? Yeah. Elimu ya kwenye makaratasi. Kwa watu some tena silaki tano kuanzia mstari na kwa kwanza na kwambao usitegemee mali zako wala usiseme nina mali ya kutosha. Yeah. Una mali ya kutosha kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza kupata ukimwi. Unaweza kupata corona virus. Unaweza kupata Ebola. Unaweza kupata ajali. Unaona? Usiongozwe na tamaa yako ya nguvu yako katika kufuata tamaa ya moyo wako. Useme nani atashinda maana hakika Bwana atakuadhibu. Kwa hiyo mtu anayetoa adhabu kwa mfano unaumwa ugonjwa Unaanza kuishi kwenye madawa. Kila siku lazima umeze dawa moja. Madawa yanakusaidia yanakusababishia matatizo makubwa. Unaona? Eh. Huyo ni nani anayefanya hivyo? Huyo ni Mungu. Kwa sababu kanisani wanakufundisha shetani na Mungu ni vitu ambavyo vinategemeana au wazungu wanasema ni entity mbili tofauti. Anakwambia kama shetani alipigana na Mungu sivyo vikawaje. Shetani hajapigana na Mungu. Yeah. Anayekwambia hivyo ajui Biblia. sababu kuna ukiwa kanisani kitu cha kwanza kufundishwa ni kwamba shetani aligombana na Mungu huko mbinguni. Ndio unamjua Mungu wewe. Mungu anza kugombana na shetani. Sio na akili gani kwanza? Eh? Yaani ukienda mchungaji ukamkuta mchungaji yoyote, mchungaji wako eh Mchungaji wako sijui pasta wako na bii wako. Na bii wako mchungaji wako pasta wako bibi yako. Akikwambia tu shetani aligombana na Mungu mbinguni kuna vita kubwa ilitokea. Anza kuondoka huyo hana ukweli na wala haujui ukweli. Hakuna sehemu kwenye Biblia imesema shetani aligombana na Mungu. Hizo watu naziita ni misinterpretation ya, 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 ya maandiko. Na hiyo ni namna nyingine ya kusema watu wamjui Mungu. Naona ngoja watu endelee na silaki afu tarudi tarudi huko. Tunaendelea na silaki 5:4 anasema usiseme nimetenda zambi lakini nimepata balaa gani? Hivyo ndio matajiri wanasema hivyo huko. 
nimekuwa nikifanya zambi toka nime, 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 nime na umri wa miaka kumi mpaka leo hakuna balaa lolote lilionipata Tuendelee Usitegemee kupata msamaha hata kuongeza zambi juu ya zambi Usiseme huruma yake ni kubwa yeye atanisemea zambi zangu nyingi Kumbuka yeye ana huruma na adhabu na hasira yake wakumba kwenye zambi. Usitelewe kumrudia Bwana wala ushahirishe kurudi siku hata siku. Maana adhabu ya Bwana itakuwa ghafla na wakati wa hukumu utaangamia. Niambia kijana. Umechelewa kijana sana. Umechelewa. Wao na kuaga ni au ni unalatiba unalatiba za kulala hapo. Ah, tena unacheza kitu baada ya hapa ni kwa Hispania. Ah. Kuna hapo kuna mtaa pia gospel. Mimi naendelea kupiga gospel hapa. Sawa sawa kabisa. Kwa hiyo tuendelee tulikuwa tunasoma kitabu cha Silak. Unaona? Kitabu cha Silak 5. Cha cha Silak. Silak Nani ni mbele Kuna mhubiri yule mwingine. Kuna mhubiri huyu huko na yule mwingine. Anaitwa Sila. Vile vitabu ambavyo wazungu walipitoa. Walipitoa bhai. Bas King James wewe unasemea King James gani? King James mbona inazo zote? Ina Apokalifa na vitabu huko wazungu walivitoaga na ni vizuri sana. Endelea. Ndio ukifikia kwa mpoti mwanangu. Ndio alikuwa asoma kitabu cha Silaha kinakwambia usi usiongeze dhambi juu ya dhambi. Unaona? Wala usichelewe kurudi kwa Bwana, ukaweka mtafanya kesho. Mtafanya kesho. Unaona? Mtafanya kesho. E Biblia inakwambia hebu ngoja ngoja nifungue tena silaha kitoni. Biblia inakwambia Silaha kitano mstari <coughs> sila tano saba usichelewe kumrudia Bwana wala usiahirishe kurudi siku hata siku. Maana adhabu ya Bwana itakufikia itawafikia gazi ghafla na wakati wa hukumu utaangamia unaona kwa hiyo hii ndio wale eh ndio wale wanaosema kwamba kama mimi nimekuwa nikifanya dhambi toka nimeanza nime, nime kujijua kwamba mimi ni mtu mpaka leo hakuna hukumu iliyonipata nikwambie kitu umaskini wako ni hukumu pia haujui hilo swala maskini wako unafanya kazi upati upati hela upati kitu chochote Wazungu wanaendelea kukalia kooni. Hiyo pia ni hiyo ni hukumu hiyo. Ukipita sehemu kagongwa na gari, watu wanakuambia huyo ni shetani. Huyo sio shetani. Nani alikudanganya? Huyo sio shetani. Ngoa 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 tuone. 